హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ గీత ఈ వీడియోలో ఈరోజు మనం మ్యాంగో ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం సీజనల్ గా దొరికే మామిడి పళ్ళతో చేసే ఈ కస్టర్డ్ చాలా టేస్టీగా అండ్ మనం రెగ్యులర్ గా తినే ఫ్రూట్ సలాడ్ కంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి మ్యాంగో ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారీకి ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో అర లీటర్ పాలని తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి ఇలా వేడి పాలని ఒక రెండు గరిటెలు పాలని తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి అవి చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే అందులో ఒక స్పూన్ కస్టర్డ్ పౌడర్ని కలుపుకోండి ఒక పెద్ద స్పూన్ కస్టర్డ్ పౌడర్ అర లీటర్ పాలకి సరిపోతుంది ఇలా మనము ఉండలు లేకుండా మొత్తం కలుపుకున్న ఈ లిక్విడ్ని మనం పాలల్లో వేసుకోవాలి అయితే పాలు వేడయ్యాక అందులో సరిపడినంత షుగర్ని కూడా వేసుకోండి షుగర్ అంతా బాగా కలిసిపోయాక ఇందాక మనం కలిపి పెట్టుకునే లిక్విడ్ని కూడా కస్టర్డ్లోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు సిమ్లో కానీ మీడియంలో కానీ ఉంచేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ స్టేజ్లో అడుగంటుతుంది కాబట్టి అడుగంటకుండా మీరు కలుపుతూనే ఉండాలి ఈ విధంగా కొంచెం కస్టర్డ్ థిక్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు స్టవ్ మీద నుంచి దించేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా థిక్ అయ్యేలా వరకు ఉంచితే అది ముద్దలాగా అవుతుంది చూసారా ఇలా ఉన్నప్పుడు కస్టర్డ్ని మీరు తీసేసుకోండి ఇది కొంచెం చల్లారేంత వరకు మీరు కలుపుతూ ఉంటే అది మరీ గట్టి పడకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యాంగో ప్యూరీ చేసుకోవటానికి మనం ఒక పెద్ద మామిడి పండుని చెక్కు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి ఇప్పుడు మిక్సీలో వేసుకున్న మ్యాంగో ముక్కలు ఈ విధంగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అవుతుంది దీన్ని మనం చల్లారిన కస్టర్డ్లో మాత్రమే కలుపుకోవాలి కావాలంటే మీరు ఆ కస్టర్డ్ని కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా సరే కానీ వేడి పాలల్లో మాత్రం వేసుకోకండి సో ఈ విధంగా మ్యాంగో ప్యూరీని అంతా కస్టర్డ్లో కలుపుకోండి సో ఇప్పుడు మన బేస్ రెడీ అయిపోయింది మ్యాంగో కస్టర్డ్ కోసం ఇది మ్యాంగో కస్టర్డ్ కాబట్టి ఇందులో మామిడి ముక్కలు కొంచెం ఎక్కువగానే పడతాయి సో మీరు ఇంకొన్ని మామిడి ముక్కల్ని కస్టర్డ్లోకి వేసుకోవాలి అలాగే చెక్కు తీసేసిన యాపిల్ ముక్కలు ద్రాక్ష అంటే గ్రేప్స్ బ్లాక్ గ్రేప్స్ని కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది నాకు దొరకలేదు అందుకే నేను ఓన్లీ గ్రీన్ గ్రేప్స్ని వేసుకున్నాను దానిమ్మ గింజలు అలాగే మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కిస్మిస్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న బాదాం కాజు బనానా అరటిపండు అండ్ బనానాని మాత్రం సర్వింగ్కి ముందే వేసుకోండి ముందే వేసుకు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అవి నల్లగా అవుతాయి అండ్ టూటీ ఫ్రూటీ కస్టర్డ్లోకి చాలా బాగుంటుంది నా దగ్గర బెర్రీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కొంచెం డ్రైడ్ బెర్రీస్ వేస్తున్నాను ఇవి కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ ఇవే వేసుకోవాలని ఏం లేదు మీ దగ్గర ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నా ఏ ఫ్రూట్స్ ఉన్నా మీరు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిసింది కదా ఆల్రెడీ మన ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ చల్లగానే ఉంది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన ఫ్రూట్స్నే వేసాం కాబట్టి మనం ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూడా సర్వ్ చేసుకోండి కస్టర్డ్లో ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం స్పాంజ్ కేక్ కానీ ఇలా ఏదైనా రెడీమేడ్ కేక్ కానీ మీరు స్క్రంబుల్ చేసుకొని వేసుకొని ట్రై చేయండి టేస్ట్ మాటల్లో చెప్పలేను అంత బాగుంటుంది అండ్ మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్తో ఈ విధంగా గార్నిష్ చేసుకొని చల్ల చల్లని ఫ్రూట్ సలాడ్ని మాత్రమే సర్వ్ చేసి ఎంజాయ్ చేయండి కస్టర్డ్ ఏమాత్రం చలగాలేకపోయినా టేస్ట్ అస్సలు బాగోదు రెగ్యులర్గా తినే ఫ్రూట్ సలాడ్ కంటే కూడా ఇది చాలా టేస్టీగా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పైగా నేను ఇచ్చిన టిప్తో ఈసారి మీరు కేక్ వేసుకొని ట్రై చేయండి ఎవరైనా కేక్తో ట్రై చేయకపోతే కావాలంటే మీరు ఐస్ క్రీమ్తో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డోంట్ ఫోర్గెట్ టు ఫాలో మీ ఆన్